Arkadaşlar merhaba. Bugün elimde eski bir sehpa var ve bunu yenilemeyi, yeniden boyamayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi boyası kötü durumda ve bazı izler, bazı çizikler, bazı girinti çıkıntılar mevcut sehpanın yüzeyinde. Renk olarak elimler için kirli beyaz rengi olduğu için kirli beyaz rengi düşünüyorum. Ve ilk olarak 40 numara bir zımparayla ön yüzünü sehpanın iyice zımparalıyorum elle. Zımparayı mümkünse açık havada yapamıyorsanız da iyice havalandırılmış bir ortamda yapmaya dikkat edin. Elle ilk zımparayı yaptıktan sonra matkap yardımıyla daha önce bir zımparayla bir süre sehpanın yüzeyini zımparalıyorum. Siz burada zımpara makinesi, taşlama makinesi gibi makinelere gerekli aparatları taktıktan sonra onları da kullanabilirsiniz. Elinizde hangi alet varsa, elinizde herhangi bir alet yoksa elle zımpara yapmanız gerekecek. Zımparayı üstteki vernik tabakasından bir miktar olsun kurtulmak için yapıyoruz arkadaşlar. Eğer e, siz bu zımparayı yapmazsanız boyanız çok sağlıksız olur. Bir bardak koyduğunuzda, tabak koyduğunuzda veya küçük bir şey çarptığında o boya yüzeyden direkt olarak atacaktır. Bütün verniği kazımamıza gerek yok. Sadece üstteki parlak düzeyi yok edip pürüzlü bir tavuk yaratana kadar zımparalamamız yeterli. Küçük bir miktar alıyoruz. Şu pürüzlü yüzeylere bu çok güzel bir şekilde sadece pürüzlü yüzeyini dolduracak kadar geziliyoruz bölgelerde beyaz nokta birikimlerini görüyorsunuz. Onlar küçük sehpanın üzerine darbe gelmesiyle oluşan oyuklar. Daha sonra burayı zımparalayacağız. Şimdi bir 5-10 dakika kurumasını bekliyoruz. İkinci bir tabak atarız. Dolguyu iki kat atmanız dolgunun içerisinde oluşacak hava boşluklarını önlemesi ve dolgu girmeyen yerlere tekrar dolgunun girmesi için faydalı olacaktır. Arkadaşlar bu çekmecelerimiz var zımparalarda. Buralar hiç zımparalamayacağız. Buralar boyamız zaten zımparayı Çekmece kulplarını ve çekmeceleri yerinden çıkarıyorum. Çekmece kulplarının oldukça yıpranmış olduğu dikkatimi hemen çekiyor. İnternette, YouTube'da zımpara yapmadan boya yapıldığına dair bazı videolar görüyorum. Bunu yaparsanız eğer e, deneyebilirsiniz. Masanızın üzerine bir şey çarptığında, sehpanızın üzerine sert bir cisim çarptığında o bölgenin anında boyayı attığını göreceksiniz. Zımpara boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Özellikle vernikli yüzeylerde boya yüzeye çok iyi tutunamaz. Bu yüzden zımpara bir miktar da olsa az da olsa bu iş için önemli. Arkadaşlar astar önemli. Yalnız benim gibi bir hata yapıp sprey astar kullanmayın. Özellikle açık havada değilseniz e, evin içini çok kötü bir hale getirebiliyor. Astarı kullanırsanız özellikle koyu renkten açık renge dönerken çok daha az boyayla bu işi başarabilirsiniz. Ayrıca boyanın yüzeye tutunmasını da e, arttırıyor astar kullanımı. Boyayı yaparken özellikle akrilik boyaları yapmak çok zor bir iş değil. Çok büyük bir beceri veya tecrübe istemiyor. Ancak kadife rulo fırça kullanmaya dikkat ediyoruz. Ve rulo fırçamızı hep aynı yöne gidip geliyoruz. Her katta e, dikey gittiysek dikey geri geliyoruz. Yani bir o tarafa bir bu tarafa şeklinde rulo fırçayla gidip gelmiyoruz. Hep aynı yöne gidip geliyoruz. Kadife fırçalar boyayı çok iyi dağıtıyor akrilik boyaları. Ve yüzeyde de güzel bir pürüz hissi yaratıyor. Katlar arasında kullandığımız boyaya göre değişik zamanlarda bekleyebiliyoruz. Tabi bunun en iyisi bir kattan sonra atıyorum bir gün beklemek ama böyle bir vaktiniz yoksa birkaç saat içinde de boya tamamıyla kuruyabilir. Özellikle çok kalın katmanlar vurmuyorsanız birkaç saat bekleyip süre ikinci kata, üçüncü kata geçebiliriz. Çekmeceleri tavsiye etmediğim yöntem olan zımparasız ve astarsız yöntemle boyuyorum. Çünkü fazla kullanılmayacak. Ancak 5-6 kat, en az 5-6 kat boyatmamız gerekecek. Arkadaşlar sehpanın boyanmış ve verniksiz halini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok pürüzsüz bir duruşu var. 
Ancak burada size tavsiyem e, sprey verimi kullanmamanız. Ben kullandım. Gölgeli bir yüzey yaratıyor. Sprey izleri belli oluyor. Bu yüzden fırçayla vermi kullanırsanız daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi küçük ama önemli bir parçaya geçiyoruz. Çekmecelerden çıkardığımız kulpları hatırlarsınız. Kulplar, bu metal kulplar kirden ve pastan dolayı çok kötü bir hale gelmiş. Çok kirli. Rengi de siyah dönmüş zaten zaman içinde. Ben bunları temizlemek için çeşitli ekipmanlar kullanacağım ama önce kaba kiri ve pası almak için elektroliz yapmak istiyorum. Elektrolizi ortaokul fen bilgisi kitaplarından hatırlayanlarınız olacaktır. Elektrik akımı yardımıyla bir sıvı içerisinde çözülmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemi hatırlayacaksınızdır. Eğer elektrikle aranız iyi değilse lütfen bu işlemi yapmayın. Çünkü elektrikle uğraşmak tehlikeli olabilir. Bunun yerine siz bir gün boyunca bu parçaları sirkeli suda da bekletseniz benzer bir sonuç alabilirdiniz. Veya limonlu suda yani içerisinde asit olan bir madde yardımıyla da bu temizlik işlemini yapabilirsiniz. Ben elektrolizi şu şekilde yapıyorum. Bir yoğurt kabı veya benzer bir plastik kabı alıyorum. İçine soda, çamaşır sodasıyla karıştırılmış normal bildiğimiz musluk suyu ekliyorum. Bir, ta bir taraftan boş bir metal koyuyorum. Bir taraftan da temizleyeceğim metali e, koyuyorum yoğurt kabının içine. Arkasından e, 24 volt elektrik güç kaynağına bağlıyorum. Artı kutbu boş metale bağlıyorum. Eksi kutbu ise temizleyeceğim metallere bağlıyorum. Tabi burada bakır teller vasıtasıyla elektrik akımını da iletebilirsiniz. Birkaç saatlik elektroliz, tel fırça, cila, metal parlatıcı gibi işlemlerin arkasından ortaya çıkan sonuç bence bütün emeğimi değmiş durumda. Gayet güzel bir e, hal alıyor metal çekmece kulplarımız. Çekmeceleri ve kulplara da monte ettikten sonra sehpa boyama çalışmamız tamamlanmış oluyor. Sonuç esasında çok hoşuma gitti ama tek sıkıntı burada yaptığım sprey verneğin çok homojen bir şekilde dağılmaması oldu. Bir de bazı yerlerde ufak tefek boyayla ince fırçayla geçilmesi gereken unutulmuş gözden kaçmış bazı bölümler var. Oraları düzelteceğim ve tekrar bir vernik işleminden sonra mükemmel bir sehpa ya kavuşmuş olacağım.